कैसे हैं एंड यू वॉचिंग एक्वेरियम केयर दोस्तों सबसे पहले तो सॉरी मैंने बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं डाली क्योंकि मैं बहुत बीमार हो गया था मेरे को फ्लू हो गया था बट राइट नाउ आई एम हेल्दी एंड आई एम बैक तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हर वीक दो से तीन वीडियो होंगे बहुत सारे अपडेट्स हैं मेरे प्लांटेड टैंक में मेरे फ्रेश वाटर टैंक में तो वो सबके वीडियो लगातार होने वाले हैं तो प्लीज़ जुड़े रहिए एक्वेरियम केयर से एंड सब्सक्राइब करिए लाइक करिए एंड कमेंट करिए सो गाइज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉल्ट वाटर क्वेरियम सीरीज जैसा कि एक हाइप बना हुआ है कोरियम हॉबी में कि सॉल्ट वाटर को रखना बहुत ही कॉस्टली होता है केयर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है मैं जो ये सीरीज पोस्ट कर रहा हूँ इसमें थ्री टू फोर एपिसोड्स होंगे जो कि एक्चुअली एक बिगनर एक्वेरियम हॉबिस्ट के लिए होगी जो कि ये सॉल्ट वाटर एक्वेरियम कीप करना चाहते हैं और उनको जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो भी इनिशियल इशूज हैं वो सारे मैं इस सीरीज में डिस्कस करूँगा इसमें लाइक इनिशियल में आपको किस साइज का सॉल्ट वाटर टैंक से स्टार्ट करना चाहिए कौन सा वेव वेव मेकर लेना चाहिए कौन सा स्कीमर लेना चाहिए उसके इम्पोर्टेंस क्या है क्या सेलेंटी कोरल्स के लिए क्या सेलेंटी होना चाहिए फिशेस के लिए कौन सा सेलेंटी होना चाहिए कौन सी बिगनर फिशेस होती हैं सॉल्ट वाटर एक्वेरियम की तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं वो मैं हर एक एपिसोड में डिस्कस करूँगा सो वील हैव अराउंड फोर टू फाइव एपिसोड्स ऑफ दिस सीरीज एंड दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ अवर सॉल्ट वाटर सीरीज so in this episode uh, I'll uh, discuss about my uh, low tech uh, salt water aquarium which I have established around uh, six to eight months back and uh, till now I have added a few of the fishes and as well as a few of the anemones along with few of the rocks so uh, let's start so guys इसमें ये जो इसका size है इस aquarium का इस aquarium का size है three feet cross one point five feet इसका width है three feet इसका length है और 1.5 पॉइंट फाइव फीट इसका हाइट है इसमें मैंने 8 एम mm ग्लास यूज किया है और मैंने इसमें एक साइड सम बनाया है जो कि थ्री सेक्शन सम है जो कि थ्री सेक्शन सम है जिसमें फर्स्ट जो सेक्शन है उसमें एक्चुअली मैकेनिकल फिल्ट्रेशन केमिकल फिल्ट्रेशन और बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन है मैकेनिकल फिल्ट्रेशन में मैंने स्पॉन्ज फिल्टर यूज किया है और केमिकल फिल्ट्रेशन में मैंने कार्बन यूज किया है और बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन में मैंने जो बायोबॉल्स और सिरामिक रिंग्स यूज किए हैं देन यू कैन सी द सेकंड सेक्शन सो गैस इन द सेकंड सेक्शन आई हैव एडेड अ स्किमर दैट इज अ नैनो स्किमर विच आई हैव फाइंड वेरी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा वो बोयू का एक नैनो स्किमर है और अभी तक उसका परफॉर्मेंस मे को सही लगा है And uh, along with in second section along with the skimmer I have also added a UV filtration जो कि जो भी floating toxic uh, bacteria होते हैं उसको मारने के लिए बहुत ही जरूरत बहुत ही जरूरी है salt water tank में because salt water का सबसे जो crucial चीज होता है कि ये जो tank होता है ये बहुत ही sensitive होता है एक बार कोई भी अगर आपको इसमें bacteria आ गया जैसे कोई एक आ गया या कोई fungus आ गया तो उसको निकालना बहुत ही ज़्यादा मुसीबत का काम होता है आपको बहुत सारा पानी चेंज करना पड़ेगा डिफरेंट एंड यू कैन इफ यू आर हैविंग डिफरेंट कोरल्स एंड एनिमल्स यू कैन आल्सो नॉट यूज वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन सो गैस दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग दैट इफ यू आर ओनली जेन्यून एक्वेरियम हॉबिस्ट देन ओनली यू शुड कीप दिस सॉल्ट वाटर एक्वेरियम अदरवाइज इफ यू आर नॉट वेरी लेट से जेन्यून एक्वेरियम हॉबिस्ट और आप केवल स्टेटस सिम्बल इन सब चीज़ों के लिए करना चाहते हैं तो आई सजेस्ट कि आप फ्रेश वाटर एक्वेरियम ही कीप करें So I was on the second section of my uh, filtration. It's, so guys, this is the th third section. In the third section, I have used a simple return pump, uh, which actually transfers the filtered as well as the treated water to my main uh, section of the aquarium. And along with, I have also used because this is Sardi ka time chal raha hai, so I have used a Sobo 200 watt uh, heater uh, to maintain the temperature of uh, my salt salt water aquarium. So guys, apart from that, I have also used a Sobo uh, wave maker. Uh, which actually take cares the regular flow of my salt water aquarium. So guys, इसमें मैंने rocks use किया है. Rocks मैंने गुजरात से मंगाया था. ये live rocks नहीं थे. जैसे कि आपको पता है कि live rocks इंडिया में ban है. तो ये मैंने गुजरात से मंगाया था. इनको मैंने अपने quarantine tank में रख के इनको live किया है. और इनको जो disinfect किया है. Rocks को कैसे disinfect किया है? उसका पूरा process के लिए मैं एक next video बनाऊंगा उसमें आपको डिटेल दूंगा कि आप जो भी नई रॉक्स देते हैं उनको डायरेक्ट अपने मेन टैंक में ना इंट्रोड्यूस करें उनको कैसे पहले डिसइंफेक्ट करें देन ओनली यू कैन यूज इन योर मेन एक्वेरियम सो गाइस अपार्ट फ्रॉम द रॉक्स आई हैव यूज रेड सी सैंड फॉर फॉर द बेस ऑफ माय एक्वेरियम सो गाइस अपार्ट फ्रॉम द सैंड आई हैव यूज रेड सी सॉल्ट फॉर माय सॉल्ट वाटर एक्वेरियम 
and uh, I have used a few of the hiding places uh, which are very mandatory uh, for new fishes because there are some new fishes which I have added to 4 weeks back so guys let's talk about the fishes uh, right now I am having in my saltwater aquarium I have used starting fishes in the starting which are uh, actually blue damsels so I have used 4 blue damsels uh, actually 5 blue damsels used in the initial mein. But unfortunately, uh, I was not, not that much aware that they are also jumpers. So I have not used this cover uh, on the top of the, my aquarium. And what happened was that one blue damsel jumped on it. And that's why she died. That was very unfortunate. So I learned from this thing. और इसके बारे में पढ़ा कि they all are jumpers, they like to jump at the night, so that's why I have used this temporary top for my saltwater aquarium जब for the new fishes, so right now I am having four blue damsels and along with two percolar clown which are very let us say young uh, this one of the percolar clown actually I have uh, separated uh, using uh, uh, fries uh, box because one uh, or uh, percolar clown hai, wo isko harass kar raha tha, or damsels or also harassing him so I have separated it actually damsels is not the problem that they are very territorial if you keep them in large quantity in your aquarium then they harm other fish ko harm karte so uh, apart from uh, percolar clown and damsels I am having two blue tank जो कि मैंने three weeks back इसमें add करी हैं जो कि बहुत ही settle हो गई हैं और they are very happy you can see the blue tanks and and apart from the blue tank I am also having this mono angel mono angel एक ऐसी variety है एक ऐसा breed है जो कि fresh water में भी survive कर सकती है और salt water में भी survive कर सकती है just you need to actually make it this make this fish a salt water fish using drip acclimation and uh, apart from that i have i am also having a yellow fox uh, that is not right now uh, visible that might be actually uh, so uh, we are having this so right now she's a little bit shy uh, you can right now you can see so that is uh, my yellow fox she's also very happy i have added uh, this yellow fox yellow fox uh, with my uh, blue tanks so apart from that i am also having two clarky clown you can see they are also very happy and they are also very uh, let us say beautiful i love these clowns uh, these pergola clowns and these uh, clarky clown they are my best actually uh, loving fishes and uh, apart from that i am also having uh, two club anemones which i have actually fixed on my rock you can see one is uh, at the front और एक जो है वो थोड़ा पीछे की साइड है आप सेमी रॉक पे यू कैन सी इट सो गाइस राइट नाउ आई एम हैविंग अराउंड 14 टू 16 फिशेस इन दिस एक्वेरियम एंड आई हैव प्लान टू ऐड मोर कोरल्स मोर एनी मोंस इन दिस एक्वेरियम एंड आई हाँ सो गाइस वन ऑफ द फेलियर आई हैव आई हैव एक्चुअली फेस्ड इन दिस एक्वेरियम इन द Phase that I have added uh, two uh, yellow tanks and uh, unfortunately both of uh, them actually died because uh, initially I was aware of it and initially I didn't have salt water mein, uh, knowledge nahi tha. that's why I, I, that this information I have also shared in the fish room door video so guys, I want to tell you that if you salt water aquarium the first thing you have to do is patience because you will get a lot of learnings or initially you should not add too much fishes for first six months you should have only four to five fishes so that you can actually uh, get the idea of uh, salinity huh? so salinity right now I am keeping uh, around 30 ppt abhi maine jo apne aquarium ka uh, salt water salt aquarium ke salt water ka jo salinity rakha hai wo 30 ppt hai but jo uh, fishes jo corals ke liye uh, optimum ppt hota hai that is around 32 to uh, 34 ppt so now I will add more corals and animals to it thinking to increase the salinity of my aquarium So apart from the fishes guys I have also added this light which is actually a marine light This is a Debo light which is actually for corals as well as animals I will also add the link of this light in the description if you are interested you can buy it. This is also very cost-effective light for our beginners. If you are starting this hobby, you can. You, I, I will not suggest to buy a very expensive light. 
I will suggest that you should start with this slide, which is very cost effective and also very effective. So, guys, this was it. This is my uh, first established uh, low tech salt water aquarium. Uh, please suggest me what should I add in this aquarium, what fish you want to see in this aquarium, what corals you want to see in this aquarium, and uh, what, uh, what kind of uh, decoration uh, you suggest that I should improve my uh, decoration in the aquarium. So guys, uh, this was the first episode in which I have, I have introduced my uh, low-tech established uh, saltwater aquarium. In the next episode, uh, we'll discuss about the basics of saltwater aquarium in which uh, we will I will describe about the importance of a skimmer, about the importance of the salinity, uh, importance about the filtration. So guys, please subscribe, kare, like, kare, comment. Kare. I need your help and support and I want to share my experiences with you guys. I want to learn uh, from you guys because I want to keep uh, uh, keep in this hobby. This hobby is very exciting for me. So guys, please like, share, subscribe. Milte hai next video, until then.